Asante kwa kila mtu ambaye anaendelea kushirikiana na sisi ili tumokoe ndugu yangu Jo. Jo ana tatizo la sickle cell anemia. Cha ajabu na cha kushangaza zaidi ni kwamba mwili wake umekataa kupokea dawa ambayo imechangiwa na mishipa ya kupitisha dawa mwilini kufa kabisa. Kabla ya timu yetu, timu ya double updates kumtembelea Jo Aliambia madaktari wafanye kitu ambacho kinaitwa ethunesia. Kwa wale ambao hawafahamu ethunesia ni process ambayo inawaruhusu au inawapa nafasi madaktari kukuua au kukumaliza kutokana na maumivu makali ambayo unaweza ukao unapitia ya kupitiliza. Lakini kwa bahati nzuri jo amepata daktari ambaye anaweza kumfanyia upasuaji maalum ambayo mwisho wa siku itamsaidia na itasaidia mwili wake kupokea dawa bila tatizo lakini kutokana na uwezo mdogo jo ametuomba msaada ili tumokoe sasa hivi tunaendelea kufanya challenge ya shilingi mia na yeyote ambaye anaweza kupata zaidi ya mia anakaribishwa yeyote ambaye atapata chini ya mia bado anakaribishwa. Naamini kwenye kidogo chetu tukikiweka pamoja kitamsaidia sana ndugu yangu Joe. Nashukuru kila mtu ambaye ameguswa na kila mtu ambaye tayari ameshachangia. Details ni hizi hapa kwenye screen yako na naamini mwisho siku tutafanikiwa kwa hili hapa. Tumefanya mengi na naamini sana kwenye hili hapa pia tunaweza tukalifanikisha asanteni karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa ni tenisa double j na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa jamani kwa wale shareholders ambao news cut hapa walimpigia kelele William Samuel Ruto uh, Bomet lakini pia vile vile na Kericho na taarifa yenu mbovu eh kama unajua ulimpigia Ruto kelele au uli heckle kwenye rally basi unakujiwa kwa sababu waziri wa maswala za ndani tunamzungumzia um, uh, interior CS Kindiki orders for the immediate arrest and prosecution of hecklers during president Ruto's visit in Kericho and uh, Bomet counties <laughs> Eh, shareholders wameamua kupelekana polisi. Eh, hey, this time round ni kubaya. Mm, this time round ni kubaya zaidi. Yaani kama imefikia tu mpaka wale ambao wali heckle William Saboruto wana kamato wanapelekwa ndani. Ah, imekuwa ni noma sana. So, kitu cha kwanza ambacho nimejiuliza ni watajuaje wale ambao walipiga kelele? Or watarudi kwenye files waangalie uh, wale ambao walipiga kelele ndio wajue ah huyu tunamjua huyu tunamjua sasa tunawakamata Okay sawa najua wanaweza waka, waka angalia kwenye videos na warudi kwenye location na waulizwe watu waulizwe e, kina nani kina nani walipiga kelele wakamatwe but kwangu mimi ukiniuliza hapa kuna Um, kitu kikubwa zaidi ya ambacho tunakiona sasa hivi. Yaani mpaka kwa sababu number one Kindiki ameambiwa. Yes, Kindiki ameambiwa kwamba inabidi sasa wale ambao walipiga kelele wakamatwe. So nataka uone game ambayo inaendelea hapa. Wanaweza wakakosa kukamata watu kuna kuna namna tu wanaweza wakakuchezea hawa. Kuna namna fulani wanaweza wakakosa kufanya nini? Wanaweza wakakosa kukamata watu. Do you know the reason why? By kindiki kusema watu wakamatwe. Kama tu nilivyoambia, number one, order inatoka kwa William Samoutu. Number two, ni muziwe uoga kiasi cha kwamba hata siku nyingine akijitokeza. Siku nyingine akiwa na rally, kusitokee nini? kusitokee kelele asikue heckled unanipata mtazamaji wangu yani ni kuwa 
kuwaonyesha kwamba mtu hafai kuhekol. Yaani in fact ukipiga kelele ni noma. Kwa hiyo whether itakuwa poa ama haitakuwa poa wewe kazi yako ni kusikiliza nyamaza whether unaambiwa uongo unaambiwa ukweli whether umekutana na mtu ambaye eh, ali, aliwakosea kiongozi ambaye aliwakosea yupo kwenye rali wewe subiri mtapatana na yeye baadaye mkapigane huko lakini sio sehemu ambapo yupo William Sabo kwa sababu ni, ni unajua ni ukweli ambao upo ni kwamba wanapitia muda mgumu sana viongozi wa Kenya kwanza but captain mwenyewe William Samoutu anapitia muda mgumu zaidi you can imagine umetoka Kericho umepigiwa kelele umeingia Bonet Bomet sijui Bomet unapigiwa kelele umeenda sui Nandi unapigiwa kelele niambie hiyo inakaje so it's like wamemzoea kwa hiyo sasa wanajaribu ku wanajaribu kuwawekea uh, uh, mazingira magumu yani siku William Samoutu anakuwa mtaani wewe unatakiwa kuwa na akili ya kwamba e eh, hapa hatufai kupiga kelele. Yaani wewe Naruto ni mbaya mzuri nini? Yaani hapo hutakiwi kabisa kuzungumza chochote. Unaelewa? Lakini pia <coughs> apart from swala la kupigana kelele, I'm very sure kuna mvurutano unaendelea. Na mvurutano ambao unaendelea kule Rift Valley ni vita ambayo pia inaendelea kati ya wale viongozi. So unakuta kwamba kuna hii kitu itaanza tu pole pole itaanza hivi najua kuna maafisa wa polisi watapewa hiyo kazi okay sasa nyie tafteni waliopiga nini waliopiga kelele si wanagombana wale viongozi so hao wanaopiga kelele hao <coughs> watasema nani amewatuma they will say watasema so iwapo watakamatwa kwa sababu nilikupa options mbili wanaweza wakawa wamekamata au wanaweza kosa kukamata na kukosa kukamata ni ni kwa threaten tu like you know eh hey, ukipiga kelele utakamatwa nini so uwe tu na hiyo um, uh, mind kwamba unaweza kukamatwa uki heckle uh, sehemu William Samoito uh, Ruto yupo <laughs> so wale wakikamatwa obviously watasema mtu fulani fulani ndo ametutuma so watapata nafasi ya kujua ni nani aliwatu nani aliwatuma sasa hapo mbeleni ndo eh hey, wewe gavana kwa nini ulileta watu wa heckle senator Do you know hii hapa ni kukosa heshima na nina mambo kama hayo. But again ukiangalia vizuri hizi stories tulikuwa tunaambiwa sisi mimi sikuwa labda wengine hapa wanaonitazama walikuwa. Kipindi kile ambacho president alikuwa president, yani haijalishi ni mzuri, haijalishi amefanya makosa gani, haijalishi amefanya nini, haukutakiwa kuzungumza chochote. Yani ye akizungumza ndo hivyo akisema yes ni yes yani watu wanataka kufuata hiyo yes mpaka dakika za mwisho tunarudi kwenye hizo e eh? tunarudi kwenye hizo enzi but tunajua nini mimi sometimes nahisi sisi kama wananchi ndio tunajitakia vitu kama hivi unaelewa yani sisi kama wananchi tunajitakia matatizo kama haya kwa sababu gani number one, <coughs> kuna haja gani ya kwenda ku heckle na najua nitakamatwa kwa sababu huyu sio mtu wa kuambiwa hata akifanya makosa Mbona sasa hata niende kwenye rali? Kwa nini tu mtu usichague? Ah, mimi acha nikae zangu nyumbani kwa sababu huu ni mtu ambaye amenikosea na nikaenda pale nita shipwa na hasira, nianze kuropokwa, nianze ku shout, nianze ku heckle, baadaye mimi nitakwenda kushikwa. Kwa kama kitu kama hiko wewe oh, unaielewa vizuri kitatokea. Kwa nini unaenda hata kwenye rali? Tuanzie hapo, unaenda kwa nini unaenda hata kwenye rali? Kwa nini unaenda kwenye rali? Very simple. Unanipata? Wacha Wacha huo jamaa address nani nani viti wacha address nyasi huko mamiti manini huko wewe toka usi, usienda hata kwenye hiyo rally it's, it's very simple kwa nini kwa nini mnaanza tena kuvutana sio ila nini sio nini hmm? but again ni aibu sana kwa William Samoutu kusema kwamba oo oh, unapea kindiki oda ende akamate watu ambao wali heckle kwani ni mara ngapi watu wame heckle Eh? <coughs> hapa ugomvi ambao wanatafuta wataipata tu mimi naye nawaambia ukweli ugomvi ambao Ruto anata naangalia vizuri iwapo watu watakamatwa hapo Rift Valley kwa sababu waliheckle William Samoe Ruto haya mtani, mtaniambia kutaendaje mtaniambia kutenda kutaendaje number one, wataanza kuliza vipi sehemu zingine 
sababu Heckling haijaanza huko Rift Valley kwa, kwa Ruto. Heckling ilianza huko Kiambu huko Mount Kenya. Kwa hiyo kama ni kukamatwa kwa nini tusianzie huko tunakuja huko? Hiyo itakuwa ni swali kwa nani? Kwa kindiki ngoja Ruto mweke kando kidogo. Ye, Ruto mweke kwa sababu ni mjanja sana anaweza yeye yeah, anaweza kasema hata sio yeye. Yeah. Yeye yeah, hata hajui si nini ni lakini unajua ni yeye. Yeah. Ni yeye. Yeah. So kindiki ataulizwa je? Kule kwingine kuliendaje? <coughs> Mbona huku kwetu? Na inabidi kindiki na yeye ajue kuna siku atakuja kuubeba mzigo huo peke yake. Kwa sababu gani? <coughs> yaani wewe unatoka huko wewe una wewe ujui yani hii vita itaanza tu very simple tu kama unavyoiona hivi. Wewe yani unatoka si huko unakuja kutukamata huko una wewe unatukamata kama nani? Unatukamata kama nani? Kwa sababu nina uhakika watu kama Kindiki na bado wana bado wanatamani vitu fulani siku za usoni kwenye future hapa kwenye siasa. So ni another way tu ya ku, ku, you know if kuna mtu anamtuma nenda ukafanye hivi nenda ukafanye hivi huo huo ni mtu ambaye anamkosanisha na wale watu nataka muone hiyo ango yes ndo ametoa oda si yeye ndo amesikika kisema haya watu waende wakamatwe kule wale wataichukuliaje wale wataichukuliaje sasa vita itaanza hapa pole pole tu Uta, kuna kuna viongozi watasimama waseme ah hapana anachokifanya kindiki sio poa kama anatumwa sio kitu kizuri aizi akakamata watu wetu na nina bla 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 stories zitaenda hivyo Unaona stories zitaanza hivyo hakuna uwezo kakamata watu wetu na kama nani nini oh, oh, watu waanze kuvutana vutana hapo watu wataanza kutupiana maneno na ndio mwanzo wa vita hivyo tu hapo 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 UDA wataanza hivyo kupigana So In other words naweza nikakwambia Kindiki naye ataingia kwenye mtego ambao hajui. Yes. Kindiki ataingia kwenye mtego ambao hajui ameingiaje. Si aende akamate watu. Si yeye ashatoa oda watu waka sawa, waende wakamate. Waende wafanye nini? Waende wakamate. But again kitu kingine ambacho nahisi. Wanaweza wakawa wameshajua nani alipanga nini na ilipangwa vipi? Na anajua hawa watu ni akina nani? Eh, sababu ule ndo tunaonaga la kina nani. Sisi tu kwamba watu wanajuaga. Pale kuna watu walipiga kelele na kuna watu walio waliona. Na kwenye siasa wacha nikuambie kitu kimoja. Unaona kwa mfano kwa rally. Watu wanakuaga wengi sana. Kunakuaga na team A, team B, team fulani, team fulani. Kila mtu anakuaga ana team yake. Kwa mfano kama mimi ni MCA, baba amekuja nini na simama ni na watu wangu tu hapa ambao nikiamka inakuwa ni shangwe hey, hey, hey. double vp hey, safi nini wananishangilia kule pia kukitokea mtu mwingine hivyo hivyo pale pia hivyo kwa watu wangu wanaweza wakajua mtu wa yule mtu mwingine sasa tu kwamba waweze wakajua unajua mara ya kwanza nilikuwa nauliza watajuaje but ni rahisi sana kujua kwa sababu utimu mara nyingi unakuwa sana kwenye hizi rallies huyu anaona tu ah ndio yule mtu wangu mmm ndio yule mtu wangu so Wahawa wanaweza kawa wanajua wale ambao walipiga kele wale walipiga kele na wale wanaweza waka wanaweza wakatoa wanaweza wakatoa ripoti wanaweza wakasema unaona wale ambao walipiga kelele ni watu wa mtu fulani fulani kwa hiyo lakini kwa sababu hawataki kuendea yule mtu directly anataka kuendea hawa wafuasi na wakiendea hawa wafuasi vita inaanza hivyo kwa sababu sasa hey, mbona unakamata watu wangu so yani vita lazima itakuwa vita lazima itakuwa and, and kuna kitu kama kinaendelea hapa katikati But again uh, the next thing hapa kwa William Samuel Ruto ku, kubali hatua ya watu kukamatwa kwa sababu walikuwa hekon. Ah inamshushia points nyingi sana. Mimi I'm telling you for free. Hapo imemshushia points nyingi sana. Kwa sababu wale ni watu wao. Unaelewa? Wale ni watu wao kwao kabisa. Ah sasa yeye eh, anataka wale wakamatwe. Niambie itakuwaje. Eh niambie tu itakuwaje kama haitakuwa ni kuvurugana. Eh? Shareholders wameamua kupigana, wameamua, wameamua kupelekana uh, kwenye vituo vya polisi. Na by the way wakikamatwa watafanywa nini? 
tunauliza tu do tunajua serikali ina, ina uwezo kufanyia anything ambao inataka but sasa t- mimi nilikuwa nauliza tu watafanyiwa kitu gani eh ili wakae wakijua watasomewa mashtaka gani at least tujue sheria inasemaje na mtu anatakao kufanya nini but before hata wakamatwe mimi nina swali kwa Ruto na akina Kindiki okay mnatakaga wananchi wafanye nini wakati wameona kitu kibaya unajua ndio mimi ndio kitu ambacho uaga kinanisumbua sana ni channel gani tunatakiwa kutumia kama wananchi tunapo tunapogundua au tunapoona kuna kitu akiendi vizuri yes ni swali ambalo mtu anatakiwa kujiuliza mimi hapa nimeona kitu kibaya kwa gavana ama kwa seneta ni hatua gani natakiwa kuchukua ili nionyeshe dunia au hata wewe ni kuonyeshe kwamba i'm not happy na kitu ambacho huyu mtu anafanya kwa sababu ile story ya tungojea 2023 ah ile story why make sense kwa hiyo ukiniuliza hiyo story i make sense sababu uwezo kampa mtu muda wote wa kuendelea kufanya kitu, vitu vibaya alafu sasa hapo mnaanza kusema oh oh oh, oh sio ni ni stories nyingi tu ambazo zimek sense ah haiwezekani lakini pia kama hiyo ndio njia ambayo wameamua kufuata ya kukamata watu ambao wana heckle then it means kwamba wameshajua kwamba situation hii hapa itaendelea na sio tu Rift Valley ama hata Mlima Kenya hii ni shughuli ambayo itakuwa inafanyika sehemu nyingi tu kwa hiyo yani wasipoisimamisha sasa hivi ni kitu ambacho kitaendelea na Ruto ni mtu ambaye si nitasemaje lakini ataonekana hatakikani tena na watu Unaona sometimes najua ana panic sana. Ana panic kiasi cha kwamba unaweza kukuta vita ambayo ilikuwa inaendelea ni kati ya labda gavana na seneta. Kwa mfano, inawezekana. Ine, Pat kitu kinamwambia au ni mimi. Unajua pia kuna possibilities za wanaweza kuwa wanapigana hivyo kelele kwa sababu yuko hapo yaone ni yeye kumbe ni yeye labda anapigiwa kelele. You know, you never know. So hapo hapo inakomeshwa ndio hata akienda sehemu nyingine ionekane oh nini nini so what i know ni kwamba baadaye sasa eh baadaye sasa wataanza kujitokeza wakisema ah unajua siku hizi watu wanatupenda ile kelele iliisha so unaona mwanzo mwanzo ilikuwa ni hizo ni hizo hizo ni tabia za watu huko sasa heckling ni tabia kwa hiyo heckling ni, ni kitu cha ku mtu anazaliwa nayo ama ndio uniambie ni ya sehemu nyingine Heckling ni kitu ambacho kinatokea automatically tu yani mtu anapoona kitu ambacho akimfurahishi anaweza akaheko anaweza akafanya hivyo but mnakumbuka nilikuwa nauliza nini hebu ambieni wananchi wanatakiwa kufanya nini wanapokutana na viongozi ambao hawawapendi juawa utawapata kwenye ofisi uwezi ukawaandikia barua hata ukifanya tu interview kwenye media ni noma wengine hawakutani hata na watu wa media hata tv radio hawakutani wako tu mtaani hapo hapo akikuja ndo wanapata opportunity ya kukuonyesha we ha huyu jamaa sisi hatumtambui hatumpendi so wawache kukazia watu hiyo direction ambayo wanaenda sasa ni a direction mbovu ingekuwa inapigiwa kelele watu wengine wangekuwa wanafurahia hiyo ni kitu ambacho niko sure wangekuwa wanafurahia eh hey, wamepigiwa kelele oh hawapendwi nini ah sasa hivi wao wanapigiwa wanaona ni kama sasa watu wana tabia mbaya oh hawapigi tu kwa sababu watu wanapiga Tunaelewana hawapigi tu kelele kwa sababu you know watu si nini niliona nani e, Ketera alikuwa ameandika kitu hapa e, iko wapi Ketera alikuwa anasema if you think you are going through hard time then you must be wrong imagine what the Kenya Kwisha leaders are facing in their strongholds and especially in Rift Valley a rough time for them is an understatement the shareholders have with drone <laughs> their shares alafu wakacheka so that's what's going on sasa hivi yani ndio kitu ambacho kinaendelea na mimi kinachonifurahisha ni kwamba hawa watu waliacha kuogopa but sasa najua wanaanza sasa kuwaogopesha kuwafanyia vitu ambavyo vitafanya mwisho siku wasipige nini wasipige mayoe wasipige kelele wanapoona kitu kibaya but mngewapa njia ya kufuata kama wakikutana na hawa watu ambao hawafanyi eh, vitu ambavyo vinatakikana swala la kufunikana haipo tena ya yeah, issue ya kuambiana eh msipigane msiongee si nini hii ni siasa the same way mnapiganga wenzenu 
ndo the same way hata nyinyi mnapigwa sasa kwa nini sasa yenu inakaa ni kama o oh, ni mzigo fulani nzito sasa nyinyi mnapopiga watu wengine inakuwa ni rahisi sana yes akina Ruto na Gashagwa wakianza kupiga uhuru wanampiga vizuri yani anakanyagwa shingo chini wapigwa nini kila kitu awachagi hata yani hata tone yani hata nguvu tu uhuru apumue awachagi wakianza wanapigaga mpaka mwisho tena hata mbele ya watu hii ni wanapigwa tu mbele yao tu ile wanapigaga mpaka mbele ya wazungu mbele ya kina nani sasa hiyo hiyo ni kuonyesha heshima au ndo kabisa kuharibu so na wao pia wanatakiwa kuwa wajanja wanatakiwa kuelewa haya mambo eh sio tu kukuja hapa kuanza ku hapana pa kuna kuonewa huruma bana inabidi waambie ukweli so kama kuna mtu ana doubt uh, anaweza akaniachia maoni yake hapa chini kwenye sehemu ya comments aniambie eh, sasa tutafanyaje Hey, watu sasa wanakamatwa kwa sababu ya kupiga kelele kupigia rais ufai kupigia kelele rais watu wanakamatwa sasa hivi tutafanyaje watu tutafanyaje mimi ndo kitu ambacho nauliza so kama una maoni nyingine tofauti na kwangu niachia hapo chini kwenye sehemu ya comments lakini kikubwa zaidi kwa wale wageni ambao tumepatana kwa mara ya kwanza uh, cha kwanza na wakaribisha lakini cha pili uh, mimi naomba mjiunge na familia kwa kusubscribe hiyo itawapa nafasi ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpe kila wakati bye bye